ಕಾಯಕಾಯ ಗಣದೈವತಾಯ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷ ಧೀಮಹಿ ಗುಣ ಶರೀರಾಯ ಗುಣಮಂಡಿತ ಗುಣೇಶಾನಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಧೀಮಹಿ ನಮಸ್ತೆ ಈ ಟಿವಿ ಅಭಿರುಚಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಮಾಷಾಗಿಲ್ಲಂದರಕಿ ಮನ ಸೂಪರ್ ಶೆಫ್ ಅಂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಂ ಸುಸ್ವಾಗತಂ ಮೀ ಅಂದರಕಿ ವಿನಾಯಕ ಚವತಿ ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷಲು ಚೆಪ್ಕುಂಟು ಎಂದಕಂಟೆ ವಿನಾಯಕ ಚವತಿ ಅನ್ನಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ಲೋ ನಾಕು ಚಾಲ ಪ್ರಯಮಾಯಂದಿ ಮುಕ್ಯಂಗ ವಿನಾಯಕ ಚವತಿ ಅಂಟೆ ಮೊತ್ತಂ ಮಾ ವೀದಿಲೋ ಉನ್ನ ಪಿಲ್ಲ ಲಂದರಂ ಕಲ್ಸಿ ಅಂಟೆ ಮಾ ಉಟ್ಟಿ ಮಾ ವೀದೇ ಕಾದು ಚುಟ್ಟು ಪಕ್ಕಲ ವೀದಿಲು ಅಂದರ ಕಲ್ಸಿ ಒಚ್ಚಿ ಚಾಲ ಗೊಪ್ಪಗಾ ಜರುಕುನೇ ವಾಳ್ಲಂ ಅಯ್ತೆ ಈ ವಿನಾಯಕ ಚವತಿಲೋ ಒಕ್ಕ ಪಂಡಗ ಗೊಪ್ಪಗಾ ಅಂದರ ಕಲ್ಸಿ ಜರುಕುನೇದಿ ಮನ ವಿನಾಯಕ ಚವತಿ ಸೊ ಈ ಪಂಡಗ ನಾಕು ಚಿನ್ನಪುಣ್ಣುಂಚಿ ಚಾಲ ಇಸ್ಟಂ ಅಂತೇ ಕಾಕುಂಡ ಇಂಟ್ಲೋ ವಿನಾಯಕುಣ್ಣಿ ತೀಸ್ಕೊಚ್ಚಿ ದಾನ್ನಿ ಡೆಕೊರೇಟ್ ಚೇಯಡಮು ದಾನ್ ದೆಗ್ರ ಪುಸ್ತಕಾಲು ಪೆಟ್ಟಡಮು ದಾನಿಕಿ ಬೊಟ್ಲು ಪೆಟ್ಟಡಮು ಇದಂತ ಅಂದರ ಇಲ್ಲಲ್ಲೋ ಚೇಸ್ತು ಉಂಟರು ಈ ರೋಜು ಮನಂ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸಪೋಟ ಏದೇತೆ ಉಂದೋ ಚಾಲ ಮಂದಿ ಈ ಸಪೋಟ ಹಲ್ವಾ ಚೇಯಡಂ ಕೋಸಂ ವಾಟಿ ಗಿಂಜಲು ಅನ್ನಿ ತೀಸಿ ಚಿನ್ನ ದಿನ್ನಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಲೋ ವೇಸೇಸರ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಅದಿ ಪೇಶ್ಲ ಆಯಿಪೋಯಿ ಮನಂ ದಿನ್ನಿ ತಿನೇಟ ಅಪ್ಡು ಅಂತ ಗೊಪ್ಪಗಾ ಉಂದದು ರುಚಿ ಚಾಲ ಬಾಗುನ್ನ ಮನಕಿ ಆ ನೋಟ ಲೋ ಕೂಡ ಮನಕಿ ಅಕ್ಕಡಕ್ಕಡಾ ದಿನ್ನಿ ಮನಂ ಉಡಿಕಿಂಚುಕುಂಟಾಮ್ ಉಡಿಕಿಂಚುಕುಂಡ ಪುಡು ಅದಿ ಸಾಫ್ಟ ಗಾಯಿ ಪೋತಂದಿ ಡಬಲ್ ಕಮಿಟ ಎಂತ ಬಾವುಂಟುಂದಿ ದಾನ್ನಿ ಒಕ ಫ್ರೂಟ ಫ್ಲೇವರ ತೋ ಚೇಸ್ಕುಂಟೆ ಬಹು ಗೊಪ್ಪಗಾ � ಏನ್ ಜಾಸ್ತಾವು ನೆಯಿಲೋ ಫ್ರೈ ಜಾಸ್ತಾರ ಬ್ರೆಡ್ಡಿನಿ ಅಂತ ನೆಯಿ ಮನಂ ವೇಲೇಂ ಕಾಪಟ್ಟಿ ಒಕ್ಕ ಚಮ್ಚಾಡು ನೆಯಿ ಮನಂ ತೀಸ್ಕೋನಿ ಇಂದುಲೋ ಈ ಬ್ರೆಡ್ಡು ವೇಸಿ ಸ್ಲೋಗಾ ಕುಂಚಾನ � ಕರಗಕ ಮುಂದೆ ವೇಸೆಸೆನು ಇಪ್ಡು ಸ್ಲೋಗ ವೇಡೆಕ್ಕುತು ಮನಕಿ ಕಾವಲ್ಸಿನ ಅದ್ಬುತಮೈನ ರಂಗು ಅಲಾಗೆ ಆ ಮಂಚಿ ನೇತಿಲೋನಿ ಆ ಸುವಾಸನ ರೊಂಡು ಕಲಿಪೇಸಿ ಮನ ಇಸ್ವೀಟ ಚಾಲ � மீக்கு நச்சினா ஆ flavored நேயி ஏதோ கொஞ்சம் சேபு இலா ஐப்பையை சர்க்கே மன பிரெட்டு ஆ பங்காரு ரங்கு தான் கொச்தும் சலோகா எந்த எக்கு சேபு தக்கு மண்டலும் மீரு ஆ பிரெட்டு நீ லைட்டுகா பிரவுன் கலர் சேச்குண்டார் அப்புடு அந்த பர்ப்பேக்ட் புருச்சுமி கொச்தும் இப்புடு நான் இப்புடு இவன்தா. ஐதே மனம் தீசின் தரவாத் கூட ஜீடி பப்பு எலா பிரையையின் தரவாத் இங்கா கொஞ்சம் சேப்பு ரங்கு வச்து நே உண்டுந்தே இ பிரெட்டு கூட மனக்கி லைட்டுக ரங்கு இங்கா இம்பிரு அவுத்து நே உண்டுந்தே So, இப்புடு மன பிரெட்டு நாக் காவல் சினட்டு மன்சி பங்காரு ரங்கு அதி கூட நேதிலோ இலா ரடி சேசேச்கு நானோ இப்புடு மன சப்போடா இதி சேச்குடம் எலாகு சட்ச்சியே பாரிக்கிறேனா தான்தோ பாட்டு கிஷ்மிஸ் கிஷ்மிஸ் சல சிம்பல் அதி கொஞ்ச மாடிதான் நீக்கு சேதுரு சொச்சியத்துந்து உங்ககடி ஆ நேதிலோ வேசின வேண்டனே அவி சிட்டு சிட்டு புடகல்லா உப்புதாய் ஆ உப்பின வேண்டனே மனம் ஆப்பேச்கோல் சுவன்னே இப்படு சலோகா மன 
మనం ఇందులో సపోటా ఏదైతే కట్ చేసి పెట్టుకున్నానో దాన్ని దీంట్లో వేసేయండి దాన్ని కూడా దీంట్లో ఈ విధంగా కలిపేస్తాం ఆ నెయ్యిలో మనం ఆ కిస్మిస్ బాదాంతో పాటు ఈ సపోటా ఇప్పుడు ఇది మనకి కొంచెం సేపు ఇలా వేగిన వెంటనే దీంట్లో మనం పెద్దగా కష్టపడాల్సింది ఏం లేదు పంచదార ఈ పంచదారకి మనకి నీళ్ళు అక్కర్లేదు ఏం అక్కర్లేదు ఈ సపోటాలోని ఏదైతే తేమ ఉంటుందో ఆ తేమ బయటకు వచ్చేసి మన ఈ పంచదారని కరిగిచ్చేస్తుంది నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను ఎటువంటి మిఠాయి చేసినా మీరు పెద్ద మిఠాయి స్టేషన్లో షాపుల్లోకి వెళ్ళి కనుక్కోండి వంటలు అర్థమైన వాళ్ళు మిఠాయిలు కూడా చిటికిడంత ఉప్పు బెల్లం వేస్తే మనం వేయక్కర్లేదు ఎందుకంటే బెల్లంలో న్యాచురల్గా బెల్లం తయారు చేసేటప్పుడే దాంట్లో కొంచెం ఉప్పు ఉంటుంది మనం పంచదార వేసినప్పుడు లైట్గా చిటికిడంత ఉప్పు రుచి తెలియకూడదు కానీ ఆ మిఠాయిలోని రుచిని పెంచుతుంది ఆ ఫ్రూట్ మనకి ఉన్న ఆ ఫ్లేవర్ని కూడా పెంచేది ఆ ఉప్పు ఇప్పుడు చూడండి స్లోగా ఏదైతే డ్రైగా ఉందో అది కరిగిపోతూ మనకి ఎంత బ్రహ్మాండంగా తయారవుతుందో మనం దీన్ని మరీ ఎక్కువసేపు కూడా కుక్ చేయక్కర్లేదు ఒక నాలుగైదు నిమిషాల పాటు స్లోగా ఇలా కుక్ చేసుకుంటే ఈ వినాయక పండగ నాకు ఇప్పటికీ ఆ రోజులు తీయటి జ్ఞాపకం ఆ తీయటి జ్ఞాపకం ఒక మంచి మిఠాయితో తినాలనేసి ఈరోజు మన సపోర్టర్తో పాటు చేసేసుకున్నాను పంచదారని స్లోగా ఇలా ఒక నాలుగు ఐదు నిమిషాలు కుక్ చేసి మరీ ఎక్కువ గట్టిగా అవ్వకూడదు ఎందుకంటే మన బ్రెడ్ కూడా ఆ స్వీట్నెస్ పీల్చుకొని మంచి రుచి తీసుకురావాలి ఇందులో మనం పాల కోవా కూడా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కానీ రంగు కొంచెం మెరుస్తూ వస్తుంది కావాలంటే ఇందులో మనం పాలకోవా గ్రేట్ చేసింది ఇందులో వేసుకోండి కొంతమందికి పాలకోవా ఇలాంటి సపోటా ఇటు హల్వాల్లో అంత పెద్దగా ఇష్టపడరు కానీ వేయడం వల్ల ఆ మంచి ఆ రిచ్నెస్ అనేది వచ్చేస్తుంది సపోటా ఉడికినా ఉడకపోయినా మనకి అది కొంచెం పండు కాబట్టి మంచి రుచి మనకి ఆటోమేటిక్గా అనిపిస్తుంది కానీ నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న తేమ అంతా పీల్చుకొని మంచి టేస్టీ టేస్టీగా తయారవ్వాలి అది ఎలా నా బ్రెడ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఇందులో వేసేస్తే మనకి చక్కగా దాంట్లో ఉన్న తేమ పీల్చుకొని ఆ తెయ్యి ఆ మంచి ఫీలింగ్ మనకి కలుగుతుంది బ్రెడ్ మనం డబల్ కమీటాలో వాడతాం ఆ బ్రెడ్ ఎలా బ్రౌన్గా మనం కాలుస్తామో ఆ బ్రౌన్ రంగు వచ్చిన తర్వాతే ఇప్పుడు చూడండి ఆ కరకరలాడుతున్న ఆ క్రిస్పీ బ్రెడ్ ఇందులో వేసిన వెంటనే దీంట్లో ఉన్న తేమ పీల్చుకుంటూ మన ఈ హల్వా అద్భుతంగా అమోఘంగా తయారవుతుంది దీన్ని మనం హల్వాలా ఎలాగో తినేస్తాం కానీ మనకి కుడుములు ఇలా చేసుకోవడం కూడా ఇష్టం కదా మనం ఏం చేస్తాం కుడుములు చేయాలంటే కొంచెం వేడి నీళ్లలో వెన్న వేసి దాంట్లో బియ్య పిండి వేసి తర్వాత దాంతో కుడుములు మోదక్ అంటారు ఈ మహారాష్ట్ర వాళ్ళు చాలా ఎక్కువగా చేస్తుంటారు అంతేకాకుండా ఇవి తయారు చేయడానికి కూడా ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్వి మనకి దొరుకుతూ ఉన్నాయి నా ఈ హల్వా నేను మామూలు హల్వాలా వడ్డించుకుంటాను అంతేకాకుండా కుడుములు తయారు చేయడం కోసం రెండు పక్కల మనం ఈ విధంగా పెట్టేసి తర్వాత వీటిని స్లోగా ఒక్కొక్కటి దగ్గర చేసి ఇప్పుడు చేత్తోటి దాన్ని చక్కగా ఈ విధంగా ఒత్తేసామనుకోండి కుడుము చూడ్డానికి అందంగా తయారవుతుంది ఇప్పుడు ఈ ఉన్న ఈ చిల్లులో మనం మనం చేసుకున్న ఈ హల్వా కొంచెం పెడతాను అయితే ఈ హల్వా హల్వా లాగే తినాలనుంది నాకు కాకపోతే క్రిందటి సంవత్సరం కూడా మనం ఇలా మిఠాయి చేసుకున్నప్పుడు పచ్చి కొబ్బరి తురుముని చాలాసేపు అది ఇంకా కష్టపడ్డాం చక్కగా చేసేసి ఈ కుడుముల్లో వేసుకొని చక్కగా వేసుకున్నాం ఈ మోదక్ అనే ఈ మిఠాయి ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది మన వినాయకుడి ఉండ్రాలు మనం చేసుకుంటాం ఆ వినాయకుడి ఉండ్రాల గురించి కూడా చిన్నప్పుడు భలే భలే కథలు ఉండేవి అసలు దీన్ని తింటే కానీ మీకు తెలియదు నేను మాటల్లో చెప్తే మీకు అర్థం కాదు నా ఈ సపోటా చక్కగా అద్భుతంగా తయారైపోయింది దీంట్లో ఈ కొంచెం తీసుకొని మన ఈ విధంగా ఈ కుడుములో ఈ మిఠాయిని చక్కగా ఇలా వేసేసి దాన్ని మళ్ళీ కొంచెం అంత పిండి తీసుకొని ఈ పైన కూడా మనం దాన్ని చక్కగా సీల్ చేసేయచ్చు చేసిన తర్వాత అస్సలు అద్భుతం దీన్ని మళ్ళీ మనం స్టీమ్ చేద్దాం ఈ బియ్య పిండి గురించి చెప్పాలి అంటే మన వినాయక చవితికి వినాయకుడి వాహనం ఏంటి మూషిక వాహనం అంటే మన ఎలుక ఆ ఎలుకలు ఈ బియ్య పిండితో చేసిన ఎటువంటి స్వీట్లు అయినా చాలా ఇష్టంగా తింటాయి చూడండి ఏదో చాలా కష్టపడి చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా చక్కగా ఈ విధంగా మనం తయారు చేసేసి స్టీమ్ చేసుకొని పిల్లలకి పెట్టండి అద్దరిపోతారు ఎప్పుడు చెప్తాను కదా బీరీ చిన్ కుకింగ్ వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వాలి సో ఇలాంటి మిఠాయిలు చేసుకుంటే ఇంకేముంది 
అందరూ తిన్నవాడు శ్రీమంతుడే చేసినవాడు శ్రీమంతుడే మరి ఈ వినాయక చవితి చాలా గొప్పగా చేసుకోండి మంచి మంచి మిఠాయిలు అంత రెడీ అయిపోయింది దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టి మనం టేస్ట్ చేసేద్దామా సపోటా హల్వా దాంట్లో అసలైన చమత్కారమే ఆ బ్రెడ్ సింపుల్గా చేసుకుంటున్న ఆ సపోటాలో మనకి ఆ చిన్న చిన్న బైట్ పర్ఫెక్ట్గా ఇది తింటుంటే మీకే తెలుస్తుంది చక్కగా పర్ఫెక్ట్ రెడీ ఇదే మిఠాయిని మనం ఒక కుడుము రూపంలో పెట్టచ్చు ఇలా హల్వా రూపంలో పెట్టచ్చు మరి దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టుకుందాం చక్కగా మొక్కుకుందాం తర్వాత ఇక రుచి చూడ్డమే మన పని ఏ మిఠాయి చేసుకున్నా పండగల పూట పిల్లలు వచ్చినా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వచ్చినా ఎవరు వచ్చినా చక్కగా వాళ్ళందరికీ పెట్టాలి ఇప్పుడు నా స్పెషల్ వినాయక చవితి అద్భుతం అమోఘం జీవితంలో ఇలాంటి రుచికరమైన మిఠాయిలు మనం టేస్ట్ చేయాల్సిందే అది ఇంట్లో చేసుకొని ముఖ్యంగా పండగలకి పిల్లలు రెండు మూడు రోజులు సెలవు ఉంటుంది ఆ సమయంలో వాళ్ళందరికీ చక్కగా ఈ విధంగా చేసి పెట్టండి మనం ఎప్పుడు అనుకునేది బీరిచ్చిన్ కుకింగ్ వంటలో శ్రీమంతుల వండి జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదించండి సపోటా బ్రెడ్ హల్వా అలాగే మోడక్ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా సపోటాని గింజలు లేకుండా చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి కొంచెం నెయ్యి వేసి ఆ బ్రెడ్ ముక్కల్ని మంచి బంగారు రంగు వచ్చిన తర్వాత ఒక బౌల్ లో తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి అదే దాంట్లో మరి కొంచెం నెయ్యి వేసి బాదాం జీడిపప్పు కిస్మిస్ లైట్ గా వేయించి అందులో కట్ చేసుకున్న సపోటా ముక్కలు కూడా వేసి చక్కగా కలుపుకోవాలి దాంట్లో తగినంత పంచదార వేసి ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాల పాటు చక్కగా కుక్ చేసుకోవాలి అలాగే దాంట్లో కొంచెం పాలకోవా వేసుకుంటే కూడా మంచి రుచి ఉంటుంది ఫ్రై చేసుకున్న బ్రెడ్ ముక్కల్ని దీంట్లో వేసేసి చూపించే విధంగా కలిపి ఈ సపోటా బ్రెడ్ హల్వా తయారు చేసుకోవచ్చు మన కుడుములు చేసుకుని దాని లోపల కూడా స్టఫింగ్ చేసుకుంటే చాలా చాలా రుచిగా ఉంటుంది మరోసారి ఈ టీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మాషాయిలందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటూ మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్